Herkese merhaba. Ülke TV'de her cuma saatler tam 15'i gösterdiğinizde karşınızda oluyoruz. Genç Vizyon programımızla. Ben İsmail Yolcu. Bugün çok değerli bir konuğumuzla ve her zamanki gibi öğrencilerin bonus hocası, eğitimci yazar Süleyman Belediyoğlu'yla birlikteyiz sevgili izleyiciler. Geldik sınavlara. Sınavlar ülkesi Türkiye'de önce bu pazar günü Milli Savunma Üniversitesi sınavıyla başlıyor maraton. Devamında LGS 8. sınıflar giriyor. Hemen akabinde de YKS sınavı var. 12. sınıf ve lise mezunlarının girdiği. Bu sınav maratonun öncesinde ve devamında bizler Ülke TV Ankara stüdyolarında Genç Vizyon programıyla sizlerle olacağız. Sizlerin e, burada bütün yenilikler, son dakika haberleri, bölümler, meslekler, tercihlerle ilgili her konuda yardımcı olacağız diyorum ve hızlı bir şekilde konuklarıma dönüyorum. Ahmet Yıldırım. Büyük Ankara Koleji Kurucu Müdürü, değerli dostum, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Aslında hem iyiyiz, yorgunuz ama bu ülkenin evlatları için hep birlikte çalıştığımız için de mutluyuz diyorum. Evet, kesinlikle. Şimdi izinle hemen Süleyman Hocam, tekrar merhaba, her hafta birlikteyiz. Daha doğrusu yıllardan beri birlikteyiz, 17 <gülüyor> yıldan beri birlikteyiz. Bu sınavları biz bitiremedik. İsmail önce ben Ahmet Hocam'a e, hoş geldin diyeyim. Hoş Ahmet Yıldırım Hocam. Hocam'a e, çok e, kıymetli performansı yüksek bir kolej olan e, Büyük Ankara Koleji'nin de e, kaptanı olarak aslında görüyoruz. E, çok büyük bir deneyim. Ben velilerin, öğrencilerin Ahmet Hoca'nın ağzından yayın cümleleri dikkatle izlemesini tavsiye ediyorum. Şimdi zaten Ahmet Hocam'ı öğrenciler hep sınav yapıyor, sözlü yapıyor ama bugün... Ahmet Hocam sen burada sınavdasın. Sorularımız hazır. <gülüyor> Başlıyoruz. Kesinlikle. Hele bu cümlelerden sonra sınav daha ağırlaştı. <gülüyor> evet. Sevgili izleyiciler Genç Vizyon programına başlıyoruz. Ahmet Hocam önce hoş geldin diyorum. Hoş Şimdi malum Türkiye Cumhuriyeti'nin belki de Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ya da eğitim sürecindeki en böyle sancılı en beklenmedik dönemini yaşadık. Evet. Tabii ki çok acı kayıplar oldu maalesef hastalıklar oldu ama biz için evlat kısmındayız. Gelecek nesiller aydınlık yarınlar için mücadele veriyoruz sizler gibi. Pandemi sürecinde neler yaptınız? Kurum olarak geçiş süreci, daha sonra öğrencilerin uyum süreci, velilerin evet. uyum süreci yani şu andaki öğrencilerin aslında bu sorunun arkasında şu yatıyor. Hazır bulunuşları sınavlarda geldi malum. Neler evet. söylersin? Şöyle İsmail Bey, e, biz bazı referanslar belirledik pandemi sürecinde. Online eğitimde neler yapmamız lazım? Nelerin üzerinde daha çok durmamız lazım? E, birinci önceliğimiz hemen eğitim öğretim hayatına başlamak oldu. Yani bu neticede bakanlığımızın, devletimizin aldığı bir tedbir kararıydı. kararıydı. Alınması Öğren gereken. Kesinlikle, kesinlikle. Öğrencilerimizin, bunu tatil kararı olarak algılamaması gerekiyordu. Yani eğitim kurumlarının bu anlamdaki birinci hedefinin amacının bu olması gerekiyordu. Bunu hangi yolla yaptık? 13 Mart itibariyle biliyorsunuz yüz yüze eğitim kesintiye uğradı, ara verildi. Bizler okulumuzda 17 Mart itibariyle online eğitimimize başladık. Birkaç gün sonrasında hemen. Dolayısıyla öğrencilerimizin ve velilerimizin zihninde o tatil anlayışı, ya da uzun süreli bir ara verme anlayışı oluşmamış oldu. Birinci hedefimiz buydu. Yani psikolojik ben bunun önüne geçmek istedik. İkinci olarak öğrencilerimiz online eğitim süreci devam ederken şu düşünceye kapılmamaları gerekiyordu. Yani ben internetten bir video izliyorum. Yani çok büyük bir sıkıntıydı bu. Yani biz çok online eğitime çok alışkın bir sistemden gelmiyoruz tüm ülke olarak. Dolayısıyla onu aşmamız gerekiyordu. Yani tabii ki e, sınıf ortamını tam olarak oluşturabilmeniz mümkün değil. Ama e, elimizden geldiğince öğretmenlerimiz, rehberlikçilerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimizin etkileşimini artırmaya çalıştık. Yani çok profesyonel bir sistem üzerinden gittik öncelikle ve... E, soru sorabilecekleri, bu sorunun cevabını ve dönütünü hemen alabilecekleri bir ortam, bir konsept oluşturduk. Daha sonraki süreci şu şekilde devam ettirdik. Şimdi öğrencilerimizin bu anlamda yönlendirmeye bilgiye ihtiyacı vardı ama velilerimizin de vardı. Bizler şahsi olarak velilerimizle online olarak buluştuk. Hatta öğretmenlerimizin kesinlikle, dahi vardı. Kesinlikle, kesinlikle vardı. Rehberlik uzmanlarımız sürekli olarak online çocuklarımızı bu anlamda yönlendirdiler, bilgilendirdiler. 
Hatta kurucu müdürlerimiz e, tek tek sınıflara ve sınıflardaki velilere online şekilde seslenerek Tabii, yönlendirdiler. Önce dersler başladı, devamında online veli toplantıları Aynen. başladı. Şimdi izinde bir yandan hemen hocama döneceğim. Hocam geçen hafta e, Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'la birlikteydiniz. Çok da güzel bir program oldu ülkece izledik. E, orada ilginç bir açıklama sizin sorunuz üzerine yapıldı. Kamera önünde öğretmenlerin eğitimi bu sorunun aslında öğretmen ayağında sizden ee, tabii, yani önümüzdeki tabii. süreç öğretmenlerin hazır bulunuşlukları şimdi tabi orada özellikle iletişim fakültesinden TRT EBA'da e, Ahmet Hocam bir eğitim verileceğini söylediler tabi onlar hem kamerayı da biliyorlar iletişim fakültesinin şeyleri şimdi ben 23 yıldır kamera ve eğitimi de bilen bir insanım Evet. şey vardır e, ço hocalarımızı biz tabi çok başarılı gördük yani e, öğretmen olmanın getirdiği bir esneklikte inanılmaz güzel evet. şeyler yaptılar e, orada sizin satır arasında geçen bir cümle vardı o çok kıymetli bir cümleydi Aa, çocuklar video izliyormuş gibi bir moda girdiler diyor Aynen. çok iyi bir gözlem evet. ama bu kolay geçebilir bir şey de değil aslında yani çocuklar bundan sonraki dönemde de Ahmet Hocam biraz daha video tadında ders isteyecektir. Yani hocalarınızı zorlamaya başlayacaktır. Şimdi dünyada yapılan bir çalışmada 5 dakikanın üstündeki video tanıtımlar ki ders tanıtımdan daha ağır bir kavramdır. Sıkıntı verdiğini söylüyor. O zaman öğretmenlerin ben hani Türkiye geneli bir deneyim olarak da şöyle bir tavsiyede bulunmak isterim şahsen. Videoda 5-3 ya da 5 artı 2 kuralını uygularlarsa yani 5 dakika ders anlat, 2 dakika iletişim kur. Evet. Yani kesinlikle dersten çıkmaları gerekiyor 2 dakika. Ne bileyim fıkra anlatabilir, öğretmenlerimizin çok kişisel becerileri vardır değerli hocam. Onun için e, tabii e, hocalarımızın e, burada en çok tamam ben başardım demeden kendini yenilemeye devam etmesi lazım. E, tabii biz Büyük Ankara Koleji'ni de ilgiyle izledik. Siz gerçekten Türkiye'nin çok değişik mecralarında e, eğitim veren insansınız. Benim en çok dikkatimi çeken şeyi söyleyeceğim şimdi size. Biz il geneli etkinlikler de yapıyoruz. Instagram üzerinden. Evet. Ahmet Hocam. Mesela Balıkesir ve bir ili daha çıkarsam sizin kolejiniz kadar daha o Instagram'da o sunumu dinleyen ikinci bir kurum çıkmadı. Yoğunluk olarak evet. Sizin arkadaşlarınız, kurumun yetkilileri e, oradaydı rehber öğretmenler ya da iletişim uzmanları. Evet. Hocam dediler bitişte bin kişi katıldı. Sonraki izlenimleri söylemiyoruz biz. Ben bundan ne anladım son cümlem şu olsun. İnanılmaz bir öğrenci üzerinde etkiniz var değerli hocam. Biz onun için Ahmet Yıldırım Hoca'nın deneyiminden e, faydalansınlar çok istedik. Çok Harikaydı çok o. Yani orada çok öğrencilerin ve velilerin aidiyet duygusu da çok önemli. Tabii Kurumu ki kabul çok etme. güven. Çünkü, tabii. Güven. Çünkü yani şu anda e, biliyorsunuz Instagram üzerinden yüzlerce yayın yapılıyor. Instagram deyince hemen bir duyuru da yapıyorum. Değerli izleyiciler Instagram bonus hoca hesabımıza şu andan itibaren sorularınızı iletebilirsiniz. Canlı yayında sorularınızı Değerli Ahmet Hocama ve Süleyman Hocama iletiyorum. Hatta ilk soruyu da ben hemen soracağım ama önce hocam şu pandemi dönemindeki eğitim konusunu tamamlayın. Ben evet. ondan sonra Instagram'dan gelen soruları da ileteceğim. Hemen Buyurun lütfen. isterseniz. Birincisi hızlı geçiş. Temel hedefimiz buydu. Bunu başarı, başardık. Bunu başarılı olduk. E, i̇kinci husus öğrencinin derse katılımını sağlamak. Video izliyor havası yaratmamak idi. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ee, üçüncü husus rehberlikçilerimizi hatta kurucu müdürlerimiz öğrencilerimizle artı velilerimizle buluşturmak ki çok fazlasıyla yaptık bunu. Ee, dördüncüsü online sınav sistemine çocuklar alıştırmaktı. Belki de en çok zorlandığımız hususlardan bir tanesi bu oldu. Biz bu geçişi şu şekilde yaptık. Bir taraftan online sistem sınavlara çocuğumuzu adapt ederken yaparken diğer taraftan da evlerine adres teslim klasik denemeler gönderdik. Her ikisini de uygulamaya başladı çocuk. Dolayısıyla evlerinden bunları tekrar aldırdık, okuttuk ve dönükleri tekrar gönderdik. Yavaş yavaş yavaş yavaş bu süreci bu şekilde tamamladık. Dört hedefimizin dördüne de fazlasıyla ulaştığımızı düşünüyorum. Süleyman hocamın, kıymetli hocamın sözlerine binaen de ben tüm velilerimize, öğrencilerimize bu anlamda bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum. İnanılmaz, harika bir şekilde siz yapıyorsanız doğrudur algısı ve anlayışıyla 
devam ettiler ve adım attılar. Onlara da çok çok teşekkür ederim. Vallahi bir de tebrik ediyorum. İsmail de dediğim yabana atılmaz bir şeydi. Bakın şimdi büyük kolej Instagram'da biliyorsunuz sunumlarda 50 kişi 100 kişi katır geri çıkar bilmem ne toplamda 300'e. O gün Profesör Selçuk Şirin Amerika'dan bağlanmış konuşuyor bir kolejle Ankara'dan bir kolej. Şunu söyledi. Belki de şu anda 200 kişi dinliyordur bizi ama o da iyi bir rakam dedi. <gülüyor> Ya düşünebiliyor musunuz evet. siz bu müthiş bir şeydi Ankara evet, Büyük Koleji'nin öğrenci üzerindeki etkisi. Şimdi değerli hocam zaten e, siz deneyiminizle bilirsiniz. Eğer öğrenciye liderlik yapıyorsa kurum, evet. işte siz o koşluk dedi İsmail yani. Evet, o liderliktir aslında. Öğrenci lideri diyorum ben onlara koştan ziyade. Liderlik yapıyorsanız orada büyük bir başarı çıkıyor zaten. Kesinlikle teşekkür ederim. Hocam e, ben bir yandan da hızlı bir şekilde Instagram sorularına giriyorum. E, Fadime Tuğçe Tunç soruyor. 11. sınıfta tabi diğer ara sınıflarda görmediğimiz konuları 12. sınıfta yoğun olan programa rahmen nasıl telafi evet, edebiliriz Ahmet diyor. Hocam. Önce işin bir ehline soralım. Hocam bu telafiler evet. konusunda neler söylersiniz? Şimdi telafi nasıl eğitimleri inşallah bir aksilik olmazsa bir değişiklik olmazsa ki olacağını düşünmüyorum. 17 Hazir şey Ağustos itibariyle başlıyor. Şimdi öğretmenlerimiz zaten online eğitim esnasında bu 11'deki öğrencilere ya da 7. sınıftaki öğrencilere, ara gruptaki öğrencilere bu dönemin konularını da anlattılar. Lakin bunu ben telafiden ziyade bir pekiştirme olarak nitelendiriyorum hocam doğru mu bilmiyorum. Çünkü zaten online sistem devam ediyoruz, konuları anlatıyoruz. 17 Ağustos'tan itibaren de bunun ekstra bir pekiştirmesini yapacağız. Tabii bu teknik yani bu çok doğru söylediniz telafi değil. Yapılmayan Pekiş... bir ders değil. Kesinlikle. Yapılanı pekiştirme. Ön, Harika kesinlikle. Öyle bakmak evet, lazım. Evet. Ee, dolayısıyla 17 Haziran şey Ağustos itibariyle başlayacağız. Okullar açılana kadar da devam edeceğiz. Anlatılan online sistemde öğrenciye verilen dersleri tekrar tekrar tekrar yüz yüze eğitimde devam ettireceğiz. Velilerimizin gönülleri rahat olsun. Ara gruplardaki ya da sınava hazırlanan çocuklarımızın velilerine sesleniyorum. Kesinlikle bunların telafisi, telafiden ziyade pekiştirmesi yapılacaktır. Şimdi ara sınıflara birazdan döneceğim ama asıl tabii şey e, hocam e, şeyin e, bu telafinin pekiştirmenin için tatil dönemini planlamayı sorayım sonra ben hemen hızlıca bir LGS'ye Aslında geçeceğim. Aslında İsmail bak şurada e, 11. sınıfta işlenmeyen konulara nasıl çalışılmalı diyor isterseniz evet. Ahmet hocam bir ona cevap versin ben eğitim psikolojisi açısından konuşurum. Orada o, o sorunu baki tutalım. Ahmet tamam, Hocam bir de ona cevap versin. Tamam. Şimdi işlenmeyen konu biraz farklı bir bakış açısı aslında. Yani şu an çocuklarımız 11. sınıfın 2. dönemi Mart ayı itibariyle müfredatta olan bütün konularını gördüler hocam. Tamam yüz yüze görmediler ama online gördüler. Bunun tekrarı yapılacak mı? Kesinlikle yapılacak. Ne zaman başlayacak bu? 17 Ağustos'ta başlayacak. Ve velimizin kafasındaki o tereddüt tamamen ortadan kalkacak. Yani aynı konuyu aslında hani iki kez görmüş olacak bu anlamda bir avantaja bile dönüştürülebilir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ee, çocukların özellikle video konferansla aldığı bilgileri şöyle kısaca çalışarak sizin derslere gelirlerse... Evet. Emin ol orada çünkü çocuk benim neyim eksik? Yani benim neyim eksik? Onu bir anlarsa öğretmene ona göre soru yöneltir Ahmet Hocam. Ona göre de çocuk e, dinleme seviyesini ayarlar. Onun için çocukların telafi derslerine ki öyle adı Ahmet Aynen. Hocam'ın çok doğru olarak söylediği pekiştirme derslerine e, çalışarak gelmelerinde fayda var. Evet. Şimdi hocam çok çok çok büyük adı olan minnacık bizim e, yavruların adın e, zihinlerinde LGS sınavı geldi. Evet. Yaklaşık bir hafta sonra artık sınav günü. E, LGS sınavıyla ilgili hocam. Önce öğrencilere şu kalan dönemde neler yapmalılar? Devamlı da yine velileri de hep birlikte hı hı. konuşacağız. Hı hı. Ne söylersiniz hocam bir haftalık süreçte? Şimdi e, bir haftaları kaldı. E, dolayısıyla bir seneyi Koca bir yılı ve yoğun bir yılı atlattılar aslında. Bu yoğun yılın en zor dönemi bana göre çocuklarımızın evde kalmak zorunda oldukları dönemdi. Ama ben gözlemlediğim kadarıyla söyleyeyim. Öğrencilerimiz bu sınavda 
Aslında ilk sınavlar evde kalma sınavlarıydı. Başarıyla Hı, atlattılar diye düşünüyorum vallahi. hocam. Yani ülkece <gülüyor> şimdi ikinci sınava girecekler. Ee, kesin yani yapma yapması gereken bazı klişe şeyler var. Ee, ben e, şöyle diyorum. Birincisi işte 4-5 gün kala sınav akşamı ne zaman e, yatacaklarsa aynı saatte yatmalılar. Uyku planlamasını Tabii şimdiden Tabii ki uykularına bir ya da sınav sabahı kaçta kalkacaklarsa ona yakın bir saatte kalkmalılar. O fizyolojik e, düzeni buna göre ayarlamaları gerekiyor. E, i̇kincisi e, neticede günü planlarken aslında haftayı da planlamak lazım. Beraber planlamak lazım. Günü planlarken ufak ufak tekrarlarına devam edecekler. Çok fazla yorulmadan, az çok fazla kasmadan. Çünkü son bir hafta çok fazla yorulmamaları gerektiğini düşünüyorum. E, artı ailelerine de vakit ayırmalılar. Kendilerine de vakit ayırmalılar. Ve günlerini ve haftalarını bu şekilde planlamalılar. E, deneme çözecekler tabii ki birkaç gün kalasıya kadar soru çözecekler ama burada e, moral ve motivasyonunu düşürecek olan çok zor konseptteki sorulardan uzak durmalılar. Yani ben şöyle düşünüyorum. Şu an öğrenci için en elzem, en önemli şey çocuklarımızın morali ve motivasyonu. Bunu yukarıda tutacak her şey olumlu. Bu aksi durumda doğuracak her şeyi ben olumsuz bir süreç olarak nitelendiriyorum. E, velilerle ilgili bir cümle sadece. E, velilerimiz yanlış yaklaşmasınlar. Şöyle ben kendi görüşümü söylüyorum. E, bazen çocuklarımıza iyilik yapayım derken kötülüğümüz dokunabiliyor. Maalesef aşırı yani, evhamlı oluyoruz. Hadi sana güveniyorum sınav tabii, yaklaştı tabii. yapacaksın falan. Hiç gerek yok. Yani e, tamam çok önemli bir sınav bu. Ama... Çocuklarına nasıl davranıyorlarsa normal ve rutin davranmalılar ki farkına varmadan o çocuğun motivasyonunu düşürmesinler, sırtındaki yükü daha fazla artırmasınlar. Ya çocuk onların çocuğu, tamam başarılı olacaklarından şüphemiz yok zaten öğrencilerimizin. Lakin sürekli bu köpürterek çocuğun sırtındaki yükü de artırmamak gerektiğini düşünüyorum. Bir anne baba... Normal süreçte nasıl davranıyorsa son bir haftada çocuğuna öyle davranmalı diye düşünüyorum. Aksi durum farklı ve sıkıntılı sonuçlar doğurabilir. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler Instagram bonus hoca hesabıma soruları bekliyoruz. Buradan gelen soruları ben sizler adına değerli hocalarıma iletiyorum. Süleyman hocam bir tarafta pandemi süreci oldu. Yüz yüze eğitim alınmadı. Diğer tarafta da ikinci dönem konuları iptal edildi. Şimdi kefenin bir tarafında ünit Yılın yarısının soruları yok. Bir tarafta da evde hazırlanan bir öğrenci grubu oldu Türkiye genelinde. Bunu kefeye koyduğumuz zaman sizce hangi tarafa ağır basıyor? Yani bunun yüzünden birçok öğrencinin motivasyonu bozduk. Okullar kapandı. Biz eğitim alamadık diyorlar ama herkes alamadı. Sizce bu durumu şu anda zihinlerinde nasıl toplamasınlar? Yani bunu sınava endekslememeliler. Ahmet Hocam daha iyi bilir. <gülüyor> Çocuklar Ziya Hoca da sıklıkla söylüyor bakan. Zaten Nisan, Mayıs'tan sonra rapor alır, ortadan kaybolurlardı. Doğru. Ya evet. Bu açıdan yani eve kapanmış olmalarını virüs yaptı ama eskiden de virüs vari bir rapor alıyorlardı. Ha, şimdi rapor virüs yardımcı vardı. oldu çocuklar. <gülüyor> şimdi burada Ahmet Hoca orada bir motivasyon bozukluğu yaşadıklarını ben aslında düşünmüyorum. Ha Sadece iletişim ihtiyacı çocukların karşılanmadığı için o bir doyumsuzluk yapar ve motivasyonu bozabilir aslında. Başka ne olabilir? İşte sosyalleşme, öğretmeninden yüz yüze yararlanma var. O boşluklar olabilir ama çocuk da çok büyük etki yaratmaz. Ben Ahmet Hocam'ın özellikle şu tavsiyesini pekiştirmek isterim. Yorulmasınlar çocuklar dedi son bir hafta. Bu çok kıymetli. Şimdi dün itibariyle artık dışarıya çıkışları da serbest bırakıldı. Bu aslında onu da hemen soruya ekleyeyim mi hocam? Neler yapmamalılar açık havada epeyden beri de Şimdi İsmail değiller. E, burada çocukların sınava çok yorgun girmesini sağlayıcı bir takım e, programlar yükleniyor çocuklara Ahmet hocam. Bunu evet. bilirsiniz. Evet. Yani daha çok son ana kadar son tempo falan filan diye ki bu sınava zihinsel ve bedensel yorgunlukla girmiş olmalarına sebep oluyor. Onun dışında Tabi Ahmet hocama da deneyimleri açısından şimdi az sonra e, bunu daha detay sorabiliriz ama son hafta çocuklar sokaklara fırlayıp da e, özellikle stres sebebiyle bünyelerinin savunma sistemlerinin düştüğünü tıp açıklıyor zaten. Diyor ki vücuttaki T hücre sayısı düşer stresten dolayı basit gıdalardan zehirlenme yaşayabilirsiniz. Yani bir salamdan, sosisten, ketçaptan vesaire neyse artık. 
bir şeyden zehir, gıda zehirlenmesi olabilir çocuk her türlü şeyden. O zaman deniliyor burada elinizden geldiği kadar dışarıda e, yemek yemeyin ya da çok soğuk içecek içmeyin. Çünkü o da soğuk algılığına sebebi. Toplamı bu. Biz bir deneyimimizle konuşuyoruz. Şimdi Ahmet hocama sorsak burada mesela sınavdan önce gıda zehirlenmesi yaşayan öğrencilerini belki hatırlar. Bilmiyorum Ahmet hocam. Kesinlikle. Yaşadık Var değil mi yaşadığınız evet, şeyler? Yaşadık. Sınav esnasında bunu yaşayan, keşke diyen çok fazla öğrencimiz oldu maalesef. Ee, i̇nşallah aynı tecrübeleri tekrar etmeyiz sizin bu uyarınız sayesinde. Mesela en basit kahvaltı düzeni. Son sınav sabahı çocuk belki son 3 hafta bir ay hiç portakal suyu içmemiş. Aman portakal suyu, sofrayı <gülüyor> süslemek <gülüyor> adına Kesinlikle. biraz aşırı gazlı içecekler veya hiç yemediği yiyecekler veya şekeri tatlıyı arttırmak ve neticesinde de bir o sürü... O bünyenin alışık olmadığı her şey son bir hafta zarardır diye Aynen öyle. Hocam, Altın kural hocam. Mıyım? Yani yavaş yavaş yani çok fazla yüklenmeden her şeye. Altın kural bir gün önce sabah kahvaltıda ne yediyse ertesi İkinci gün aynısı bitti. bitti. Sevgili evet. İsmail Yolcu bak şimdi Ahmet hocam deneyimli. Çok soru yazdırıyorlar. Deneme sınavları düzenliyorlar falan. İşi bilen bir insan. Şimdi şöyle bir soru var. Bu, bu inanılmaz bir şey. Ya biz bunu bakana da sorduk. Şimdi bak ne diyor? Dikkat ediyor musunuz? Ee, sadece birinci dönemden soru gelecek olması soruların daha detay olmasına yol açar mı diyor. Ahmet hocam bu nasıl bir e, şey ki güçlü şekilde yayılmış ya. Değil mi? Çok fazla dolanıyor bu aralar. Yani Böyle birinci şey dönem için kafadaki uzmanı... asıl Ahmet hocam söylesin. Işte. Kafadaki asıl problem şu. Birinci dönem konuları konu az. Doğal olarak sorunun zor olması lazım. Eleyici olması lazım. Lazım seçici olması lazım. Çocuklarımız bu anlamda elenecek mi? Alışkın olmadıkları tarzlar gelecek mi? Hayır. Ee, benim düşüncem kesinlikle geçen senenin soru tarzı ve stili neyse onun birebir benzerinin ve yakının geleceğini düşünüyorum. Zaten geçen yıldan itibaren e, Sayın Hocam biliyorsunuz sözel mantık, sayısal mantık sorularının oranı arttı. Bu senede aynı konsepte geleceğini düşünüyorum. Yani bakanlığımızın, devletimizin temel amacının çocukları elemek, işte kalbur üstü kalbur altı olarak nitelendirmek olduğunu düşünmüyorum. Lütfen e, sanal alemde dolanan ve dolayısıyla hem kendilerinin hem öğrencilerin moral ve motivasyonunu düşüren bu tarz söylemler kafalarını karıştırmasın. Evet sevgili izleyiciler programımız sonuz ile devam ediyor. Instagram bonus hocada sorularınız akın akın geliyor. Hocam e, her iki hocama da sorayım. Sosyal medyadan şu andan itibaren hep uzak dursun deriz ama sosyal medya inanılmaz bir çukur. Evet. Neler dersiniz? Zaten çocuklarda aslında olmaması da gerekir ama maalesef birçoğunun da birçok hesapları evet. var. Bununla ilgili var mı öneriler? Şimdi benim tek önerim şu, yani çocukların artık e, ellerinden maalesef velilerimiz telefonu almakta zorlanıyor. Telefonunu alamadığınız zaman bu sosyal medyadan uzaklaştırmada da zorlanıyorsunuz demektir. Ama sürekli olarak hem velilere hem öğrencilerime söylüyorum. E, duydukları her haber doğru şey değildir. Yazılan her şey doğru değildir. Bir şeye inanırken e, öncesini sonrasını güzelce gözlemlemeleri gerekiyor. Hele hele son hafta e, tamamen uzak kalsınlar demiyorum ama yazılan her şeye de inanmasınlar. Asla. Gerek yok. Yani bir yıllık emeklerini bir haftalık bir strese kurban etmesinler yani hocam. Evet. Ayşenur İçlek Hanım sormuş. E, sorusu şu. Hocam ikinci kez sınava girecek Birisi olarak aşırı stres yapıyorum. Maske ile girecek olmam da beni tedirgin ediyor. Bu süreçte buna kendimizi nasıl alıştırmalıyız diyor. Evet. Sevgili Ayşenur İçlek ama bununla ilgili daha ÖSYM'nin dün bir açıklaması oldu. Bu pazar günü yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi sınavına girecek yaklaşık 400 bin öğrenci için bir açıklama yapıldı. Sınav salonunda maske vesaire birçok tedarik sağlanacak. İsteyenler maskesini getirebilir. Sayın Bakanımızın da bizzat kendisini ifade ettiği gibi ve ÖSYM'nin de dün onayladığı gibi sınav anında isteyen herkes maskesini çıkartabilecek. Hocam ben işin ikinci kısmının tarafındayım. İkinci kez sınava giriyor mezun öğrencinin stresle ilgili söyledikleri. Şimdi İsmail zaten stres duyduğuna inanmamayı da getiriyor beraberinde. Değil mi Ahmet Hocam? Sizin o e, koridorlarda rastladığınız çocuklar mesela maskesiz gireceğiz kararı alınmış. Biz bunu bakana sorduk. Sağlık evet. Bakanı açıkladı. Evet. Çocuk ya değiştirirlerse diyor. Şimdi kaygı bozukluğu dediğimiz olgu İsmail Yolcu. Bak dikkat et. 
Şimdi bu olayı çocuğumuz orada bizim yadırgamamamız gerekiyor. Yani bu çocuk sanki duyduğunu anlamıyor değil. Anlıyor aslında evladımız. Ama çocuk kaygılanıyor ya. Ya diyor o şey olursa diyor karar değişirse değişmez. İşte gördük serbestli başladı ve pandemi patlamadı. Binin, bindi bin olarak kaldı. Dün ama ÖSYM de açıklama yaptı. Burada aslında yapılacak en güzel şey sosyal medyadan uzak diyoruz ama madem elinizde telefon internet var bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav web sitesine girin. Bir ÖSYM'ye girin. Başka da bir yere girmeyin. Orada zaten en son bilgiler var hocam. Ya İsmail şimdi ben e, özellikle kaygı parçacıklarının neler oluşturuyor? Ahmet hocamın da deneyiminden yararlanarak programımızın e, ikinci yarısı dediğimiz bizim. Yani yaklaşık 10 dakika içerisinde burada ben kaygı parçacıklarının nelerin oluşturduğunu anlatacağım. Büyüteci vereceğiz. Büyüteci geç vermeyelim. Erken mi verelim? Biraz o, erken verelim. Bugün Sevgili Ahmet Hocam'ı da görüş almak istiyorum. Duydu. O zaman ben hocam iki soru iletiyorum. Hı -hı. Bir tanesi e, Canan Baysal sorusunu size iletiyorum. Matematiğe nasıl çalışmalıyız diyor. Ama ben asıl sorum şu. Sorunun devamı. Hocam ayrıca biz 7. sınıf öğrencisiyim. Tatilimi nasıl değerlendirmeliyim diye size soruyorum. Hocam size de ee, bir Nur Kocaoğlu'nun sorusu 8. sınıfım pekiştirme yani telafi derslerini almalı mıyım diye soruyor. Önce buyurun sizden başlayalım. Önce şöyle başlayalım isterseniz matematiğe nasıl çalışmalıyız? Sorunun cevabı aslında matematiğe çalışmalıyız. Yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. neden? Matematik korkusuyla e, aslında yapamayacağım yapamıyorum korkusuyla çocuklarımız o matematik kitapları açıkken o masadan uzaklaşıyor. Yani ben Türkiye'deki her öğrencinin üzerine gittiği zaman, çalıştığı zaman, sorularını çözdüğü zaman matematiği yapabileceğini düşünüyorum. Ama tekrar söylüyorum, matematiğe çalışan öğrenci başarılı olur. Matematikten kaçan öğrenci her daim hayatı boyunca matematikte başarısızlığa devam edecektir. Matematik yani matematik üzerine gidilmesi gereken bir ders. Yani e, geri gelecek tek bir soruyla bir saat uğraşacak ama hayatı boyunca o sorunun geldi, o konuyu bitirmiş olacak. Diyorsunuz. Mühim olan bu hırs ve bu azimle hareket etmek. Tekrar söylüyorum, matematiğe nasıl çalışacaklar? Matematiğe çalışacaklar. Gerisini matematiğe bırakacak. Tamamdır. Hocam 8. sınıfla ilgili bu pekiştirme ve telafi eğitimi öğrenci söylüyor. Sınava girecek, oh sınavda bitti, rahatlayacak. Ama tabii telafi var. Orada size sormuş, almalı mıyım? Şimdi İsmail hemen ona geleyim. Ama Instagram bonus hoca da şöyle aşağıya doğru inerlerse Tazmanya Üniversitesi'nin hocalarından e, Vesife Hatusarı Hoca ile bizim bir söyleşimiz oldu Instagram'da. Kıtalar arası. Kıtalar Avustralya arası. Avustralya ile Türkiye Şimdi, arasında. Şimdi Vesife Hoca niye anlattı orada girişte? Ben dedi matematikten inanılmaz başarısızdım. Şimdi bakın Avustralya'da dünyanın sayılı üniversitelerinden birinde matematik öğretim üyesi. Ben bütün çocuğu matematiği anlamıyor, korkuyorum diyen kişilerin Instagram bonus hocaya girip şöyle biraz hafif aşağı inerlerse Kayıtlı zaten orada. Kayıtlı görürler. E, matematikle ilgili bir konu konuşuluyor, altta konular yazıyor. 8. sınıfların telafisi neden gerekli? Hatta ben Sayın Bakanımıza İsmail sen biliyorsun o soruyu zaten ona sıra gelmedi, vakit kalmadı. Hocam bu 8. sınıf öğrencileri 9. sınıf olacak. Peki bunlar telafi eğitimini daha önceki ortaokullarında mı yoksa gittikleri lisede mi alacaklar? Hoca değişik, okul değişik ne olacak diye soracaktım ama vakit kalmadı. Şimdi neden bu soruyu soracaktım biliyor musunuz? Ahmet hocam işin içinde burada. Eğer çocuk 9. sınıfta matematik gibi o fen gibi sıkı ilişkililik isteyen yani bir konuyu bilmezsen sonrakini hayatta öğrenemezsin kurallığının işlediği derslerde 8. sınıf konuları dikkat edin 9. sınıfı öğrenmek için inanılmaz derecede gereklidir. Hayati Peki Ahmet olsun. Hocam 9. sınıftan TYT'de kaç tane soru gelir? Bu 120 sorunun kaçı 9'dandır? Kaç tanesi 10. sınıftandır? Ortalama 20-25 civarında soru gelir. Ama şöyle düşünmek lazım. Şimdi öyle bir sistem var ki. 9'daki ders aynı zamanda 10. sınıfı destekliyor. 10'daki 10. sınıfı bitti. Sınıfı Sınavın destekliyor. tamamı oradan geliyor gibi. Tabii ki. Yani evet. şöyle. Hani sırf 9 müfredatından kaç tane gelir derseniz 10 küsürle, 20 küsürle maksimum. Evet. Ama 9'un desteklediği derseniz 
Hemen hemen hepsi. hepsi. Dokuz hayatı. Bitti. Temel çünkü. Evet. Temel. Evet. Temel. Onun için İsmail orada öğrencimizin ben sekizden kurtuldum. Hani yağmur gitti şemsiye gerek yok gibi düşünüyor çocuklar. Evet. Hocam şimdi çok önemli bir e, soru. Sizden edindiğim tecrübeler neticesinde soruyorum. Gerçek sınav simülasyonu ya da gerçek sınav provasını öğrenciler bu bir haftalık dilimde evde nasıl uygulasınlar? Hangi ortamlarda, hangi şartlarda veli öğrenci ne tür katkılar sağlar? Şimdi bakın LGS için e, Ahmet hocamın dediği gibi bak orada harika şeyler söyledi. Çok zor sınava bulaşmayın dedi. Şimdi ben onun bilimsel ayağını anlatayım. O denemeleri çözsünler de İsmail. Şimdi dikkat atlaması diye bir kavram var. Ahmet hocamın her gün önünde dönen olay bu aslında. Yani çocuk gerçek sınavla göz göze gelmişken dikkate atlıyor, gerçek sınava odaklanıyor ve şuradaki deneme sınavlarını önemsememeye başlıyor. Ne oluyor bu defa? Orada çok da zor soru olursa çok kötü alıyor. Çok kötü alırsa ne oluyor? Eyvah bu çocuk kazanamayacağı geliyor. Oraya Eyvah ben kazan. Ahmet hocam orada inanılmaz bir deneyimle söyledi onu. Ben bilimsel veri tabanını burada paylaşıyorum. Ama üniversite sınavına giren çocuklarımızın artı LGS'ye giren çocuklarımızın bakın şu bardakla örneğin su içmeyi bırakacaklar deneme sınavlarında pet şişeyle. Terlikle soru çözmeyi bırakacaklar deneme sınavı özellikle. Evdeki. Tabi evdeki. Günlük kıyafeti giyip ayaklarını ayakkabılarını giyecekler. Masalarında hiçbir şey bulunmayacak. Sınavı da yasak çünkü. Bu kadar basit. Yani o çok böyle detaylandırmadan ha İsmail bunu ifade edeyim. Evet çok önemli. Hocam e, yine LGS'yi e, evet. konuşalım evet. istiyorum. Burada sizin velilere yönelik neler söylemek istersiniz? Yani sınav öncesinde hani öğrenci veli diyaloğu, sınav akşamı olur, sınav sabah olur. Önceki yıllardan tecrübelisiniz. Evet. Birçok öğrenciler geldi geçti. Var mıdır böyle vereceğiniz tabii örnekler? Ki, Sakın ha şunu yapmayın diyeceğiniz Kesinlikle. örnekler. Şimdi biz LGS'den bahsediyoruz. Bir haftalık bir süremiz YKS kaldı var. ama aslında As YKS'ye de iki haftamız kaldı. Evet. Şimdi onun aslında bu bütün uyarıları e, bu anlamda hem LGS hem YKS öğrencileri adına yapmak gerekiyor. Yani hepsinin kulağına küpe olması gereken şeyler bunlar. <gülüyor> Dediğim gibi şimdi e, velilerimiz iki türlü davranabiliyor. Benim gördüğüm iki türlü yanlış var bu. Benim gözlemlediğim. Ya sınavdan bir hafta, on gün önce aşırı serbest bırakmak, çık sokağa toparla kendini. Ya da tamamen eve kapatıp genel tekrarlarını yap. Hiçbir eksiğin kalmasın. Ve ee, bu denemelerin çöz, soruların çöz, dışarı çıkma şeklinde oluyor. Lütfen bu ikisinden uzak dursunlar. İkisinin de çok büyük zararlar verdiğini gördük. Yani hani çocuğa tamam bırak 10 gün kaldı, 15 gün kaldı. İşte e, artık ders çalışma git kafanı toparla da dememeliler. Çocuğu evlerine hapsedip e, bak bir yıl boyunca emek verdin, yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. Bu son 10 günü de çok iyi değerlendireceksin diye baskılamamaları da lazım. Orta yolu bulmaları lazım. Aksi takdirde çocuklara ve sonuçlara zarar vermiş olacaklar. Hocam aynı soruyu hemen size de... Şimdi şey İsmail e, aslında Ahmet Hocam güzel söyledi. Çocuğu tek bir şeye bulaştırıyorsa Ahmet Hocam oradan bir motivasyon bozukluğu çıkıyor. Şimdi evet. bu alanla ilgili bilimsel çalışmalara baktığınız zaman biz sizin çocuklarınızla da paylaştık aslında o hı hı. sunumda. E, şimdi mesela yeni bir şey öğrenmek tıbben Beynimizin dopamin salgılamasına, motivasyonel hormon dedikleri şeye sebep oluyor. Yeni bir şey öğrenmek dediğimiz bizim, sınava az bir zaman kala çocukların bir sorunun soruyu çözmenin keyfi, bir konuya göz attığında ha ben bunu biliyormuşum hissinin keyfi, onları bir defa motive ediyor. Başka, siz başında söylediniz, düzenli uyku. Şimdi düzenli uyku niye motive ediyor? Bak, bu çok önemli bir nokta, ben velilerimizin buna kilitlenmesi gerekiyor. Biz Instagram bonus hocadan bununla ilgili yayınladığımız videolarda görmelerini rica ediyorum özellikle. Çünkü bakın düzenli uyursanız basamaklara dikkat ediniz değerli veliler, öğrenciler. Uyku dikkati arttırıyor. Dikkat soruya fokuslanmamızı ve anlamamızı sağlıyor. Yani bizim motivasyonumuzun özü okuduğumuz soruyu ya iyi dikkatimizi vermekten kaynaklanıyor. Dikkatimizin de oluşturucusu düzenli uyku. Çok basit. Bakın tıptaki değişik çalışmaları birleştirerek söylüyorum. Yani siz düzenli uyursanız iyi motive olursunuz. Belki birçok kaynak çok net bildirmez. Çünkü e, dikkat kitapları ayrıdır. 
E, beyin öğrenme kitabı ayrıdır. Eğitim, e, kitabı, eğitim ayrı. kitabı ayrıdır. Ben metaforik çalışma. Benim işim o zaten. Bunları birleştiriyorum. Veliler açısından bu iyimser, kötümser öğrenci ayrımını siz çok güzel e, yapıyorsunuz hocam. Burada velilerine, çocukların daha yakından tanımaları açısından iki tip öğrenci grubunun klasik davranışları sınav akşamı, sınav sabahı neyler karşılaşabilirler veliler? Şimdi İsmail tabii bu kısa sürede çok detay bir soru bu. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Karamsar öğrenciler stresi dile getirmez, iyimserler dile getirir. Belki de en dikkat edilmesi gereken şey budur. Ya bu çocuk çok karamsar, çok stresi söylüyordu. Hayır onlar iyimser olduğu için söylüyor. Ya bakın ben stresim işte falan diyebiliyor. Karamsarlar içine atıyor. İçine atınca güm diye sınavda patlıyor. Ona dikkat bakın. Bir de şey var Ahmet hocam. Çok yakından tanık olduğunuz bir olaydır eminim. Biz de aileler çocukları sınava uğurlarken askere uğurlar gibi. Aynen. Cümbür cemaat böyle <gülüyor> aile, teyzeler, <gülüyor> halalar, tek, uzaktakiler, telefon, gelirler filan. O olağanüstü bir durum oluyor. Eyvah diyor çocuk bir, bir anda. Zihninde çok büyük olmasa bile o an, o sınavı, o sınav anını olması gerektiğini çok çok daha büyütüyor. Balonlaştırıyor aslında. Aynen yani. öyle. Ey, çocuk ya, o an diyor eyvah diyor bu çok önemli bir şeymiş. Evet. O zamana Mesela. kadar okul, herkes, medya, televizyon, herkes aman sakin olur, alt bir sınav falan diyorsun ama aile bir anda işi bozabiliyor maalesef. O an her maalesef. şey değişiyor. Evet. Hocam, e, İsmail Buyurun. şu iyimseri bir tamamlayayım, orada eksik kaldı. Şimdi bu kötümser öğrenciler çalışmayı son ana kadar sürdürebilir hafif hafif. Buna özellikle dikkat edilmeli. Yani çocuk... Kendini iyi hissediyorsa konuları ara ara ara ara ara ara Ahmet hocamın da dediği gibi böyle zor soruya soruya bulaşmadan konuya şöyle kitaptan rastgele beşer onar dakikalık bakışlar rahatlatabilir. İyimserler daha önce bırakır. Normalde son iki gün çalışılmaz ama kötümserler biraz daha sınavın üstünde durur. Kötümser öğrencilerin anne babalara bir elense çekme seansı vardır. Ahmet hocam siz de çok rastlamışsınız. Evet, evet. Gelir anne babasına der ki sınava on gün var. Anne der ya ben kazanamayacağım. Evet. Şimdi anne baba bu tuzağa girer de çocuğum canın sağ olsun derse çocuk karamsar ya zaten bak bak der. Benim kazanamayacağımı anladılar. Heh kazanamazsın sen beni teselli ediyorlar diye yorumluyor çocuk. Anne babalarının şunu bilmesi lazım. Sen kaz Ben kazanamam anne baba diyen çocuklar karamsar çocuklardır. Sizden beklediği cevap da çocuğum çalışmaların karşısındalığını alırsın hepsi bizim başımızın tacıdır desinler sözü de uzatmasınlar o çok önemli bir nokta şimdi buyur İsmail şimdi bununla ilgili hemen devamını aslında birazcık doldurayım hocam sizin çalışma ve öğrenme diye iki ayrı faktöre ayırdınız seminerlerde bir tanesinde fiziksel bir tanesinde bilişsel uygulama yapıyor öğrenci bu kalan dönemde hocam öğrenciler sıfırdan konu çalışanlar var Gün, her günün başında ya da hunharca üç tane, beş tane deneme çözmeye çalışanlar var. Burada sizin önerileriniz Ahmet neler? Ahmet Hocam, İsmail şunu soruyor aslında. Çok çalışıp göz mü doldurmak lazım? <gülüyor> Doğru çalışıp beyin mi doldurmak lazım? İsmail herhalde onu soruyor. Aslında yok. <gülüyor> Tamamen sıfırdan da konuda çalışmamaları tamam. ben sizden Neyse, almaya Ahmet çalışıyorum. Hocam, Ahmet Şöyle hocam. söyleyeyim, çok çalışıp göz doldurmasınlar. <gülüyor> Bu bir. Çok az çalışıp vazgeçtikleri hissini ailelerine vermesinler. Her şeyin ortası güzel. Kıvamında günde bir tane denemelerini aynen sınava girecekleri saatte çözmediler. Saat 10 sa 10 da başlayacak. Ya bu çok önemli. Buyurun. Bir şey daha soracağım. Şimdi siz tabi LGS'yi konuşuyoruz ama bunun devamında bu söylediklerimiz hep aslında YGS, hem YKS, YKS, LGS. Çünkü aynı konsept tabii, sınavlar tabii, tabii, bunlar. YKS öğrencilerimiz de dahil Şimdi onların iki haftası kaldı. Tercih döneminde de sizin çok güçlü evet. bir rehberlik biriminiz var. Evet. Sizler bu işin duayenisiniz. Tercihler döneminde var mıdır böyle sosyal sorumluluk projeleri, öğrencilere yardımlar, tabii LGS ki, tabii tercihlerinde? Ki. Biz tercih dönemlerinde şöyle yapıyoruz. E, ailelerimizi, anne babalarımızı ve öğret şey, öğrencilerimizi okulumuza davet ediyoruz, randevu veriyoruz. E, bizlerin de, kurucu müdürlerin de bulunduğu ortamda. Orada biz de devreye giriyoruz. Hem rehberlik servisimiz hem biz. Çünkü biz e, aynı zamanda yıl içerisinde çocukları takip ediyoruz. Tercih dönemi aslında bir şey değil. Bu eğitim öğretim yılının bir parçası. Kesinlikle. Doğal olarak en o önemli parça parçası. tabii ki en önemli parçası. Yani hani öyle bakıyoruz. O parçanın içerisinde bugüne kadar bulunduysak bugün de bulunmak gerekiyor diye biz ve rehberlik servisimiz bu anlamda 
velilerimize ve öğrencilerimize birebir yüz yüze desteğimizi veriyoruz. Peki her çocuk özel okula gitmiyor. Evet. Birçok devlet okulunda okuyan evet. milyonlarımız var. Evet. Ee, devlet okulunda okuyan öğrencilere de kapılarımız açık mı? Öyle her bir sosyal sorumluluk projesi her yapar mısınız? Kesinlikle, kesinlikle her zaman açık. Zaten e, bu anlamda e, biz devlet okullarıyla da sürekli bağlantı içerisindeyiz. Bu arada hani e, yeri gelmişken söyleyelim. Biz online eğitim sistemimize talep eden bazı öğrencilerimizi de kattık. Hem EBA'dan hem bizden de takip edebildiler. Ee, bunu yaptık. Tercihlerinde de muhakkak yanlarında Harikasınız oluruz. Harikasınız hocam. Tebrik ederim. Bu bize vallahi. onur verir, gurur verir. Devletimiz için, milletimiz için yaptığımız Tebrik şey ederim hocam. Yani. Bir kere daha vallahi ne güzel bir şey bunları duymak. Süleyman hocam e, süremiz artık programın yarısını geçtik. Üçte birlik bölümümüz Aa, kaldı ama girelim. şimdi birazdan büyüteci, büyüteci, büyüteci alalım. Ha. Hem ona hazırlık devam ederken ben yine sizi hızlı bir şekilde Ağzınızdan neler çıkacak? Bütün anne babalar, öğrenciler bekliyor. Yine LGS hem devamlı YKS ile ilgili e, neler söylemek istersiniz? Hatırlatıcı Şimdi başlıklar. Şimdi burada Ahmet Burak Çetin demiş ki kazanamama korkusu yaşıyorum. Ne yapmalıyım? Hiçbir şey yapma. Bu korku sınav başlayınca geçer zaten. Biz az sonra bunu konuşacağız. E, şimdi günde kaç, günde kaç soru çözmeliyim? Çocuklar bunları da bırakın. O Ahmet Burak sormuş yine mesela. İbrahim Akbal da aynı soruyu evet. sormuş. Oyun oynamanın bir zararı var mı diyor bir hafta kala. Ne o zarar olacak ya? Bilgisayar falan muhtemelen Tabii. onu şu anda ailesi de izliyorsa onu garanti altına almak istiyor bence İbrahim. Ya, günde bir... günde 20 dakika oynarsa zararı yok. Değil mi Ahmet Hocam? 2 saat oynarsa <gülüyor> var. Evet, var. İbrahim'cim duydun 20 dakikaya bizden olay çıktı. <gülüyor> Sen de duydun onu. <gülüyor> Ya genel olarak İsmail ben sorunu cevaplamış olayım ondan sonra büyütece geçebiliriz. Büyüteci alalım hocam artık. Ondan sonra zaman daraldı çünkü. Ya genel olarak yapacaklar şu. Her gün bir deneme. Denemede çok yanlışı çıkıyorsa çıkan konulara hafif göz atıp yoğun olarak yanlışın çok çıktığı denemeden soru çözmesi gerekiyor. Uyku düzenine dikkat edecek. Beslenmesine dikkat edecek. Egzersiz beyni inanılmaz çalıştırır. Dikkati arttırır. Egzersiz yapacak. Yani Bunlara dikkat edecek. Yapacağı başka evet. bir şey kalmadı. O zaman evet. şimdi programımızın yepyeni bir bölümü var. Büyüteç köşesi. Bakalım öğrencilerin bonus <gülüyor> hocası bu hafta hangi konu başlığını, hangi açıklamayı Büyüteç'le inceleyecek, Büyüteç altına alacak. Buyurun hocam. Ha geldi değil mi? Şöyle bakıyoruz. <gülüyor> şimdi dikkat edin. Neyi Büyüteç altına aldık? Ee, sınav anında stres olmak istemiyorsan önce kolay sorulardan başla. Peki bunun tam olarak sebebi ne? Şimdi onu biraz anlatmak istiyorum. Şimdi e, öncelikle bizim kaygı dediğimiz olgu e, korkudan çok farklı bir şeydir. Ben az önce dedim ya öğrenciye korkudan zarar görmezsin kaygıdan görürsün diye. Korku öğrencinin ben şu işi başaramayabilirim aman dikkat etmeliyim dediği şeydir. Nedir o iş? Şimdi sınavda neye dönüşüyor? Bugünlerde çocuklar Kaygı dediğimiz olguyu yaşıyor, korkuyu değil. Neden yaşıyor? Bakın, korku bir tanedir, kaygı çok sayıda korkunun üst üste yığılmasıdır. Biz şimdi bir araştırma yaptık, bu yıllardır süren bir çalışma. Kaygı parçacıkları nedir? Oradan Ahmet Hocam sanki çocuklarının çoğunun tek tek gelip bunu sorduğunu da hissedeceğine inanıyorum. Çocuk diyor ki mesela, kaygı parçalarını sayıyorum ama bunların her biri tek tek korku. Yetiştirememe korkusu, kaydırma korkusu. A bulurum B işaretlerim korkusu. Sına, sınava yetişemem. Yolda trafik tıkanır, kaza olur, sınava yetişemem. Anketlerden çıkanları yazıyorum. Sınav günü kimliğimi kaybederim korkusu. Sınav akşamı uyuyamam korkusu. Sınav sabahı baş ağrısı yaşarım korkusu. Sınavda mide ağrısı yaşarım korkusu. Sınavda gürültü olur korkusu. Bütün konuları unuturum korkusu. Sınavdaki optik formumu kaybolmuştur ben gittiğimde. Bana vermezler bunu korkusu. Yanlış salona giderim korkusu. İlginç. Olağanüstü bir şey olur o gün de bu sınav iptal olur korkusu. Ailem ne der korkusu. Geride birilerinden geride kalma korkusu. Şimdi bakın bunu niye böyle tek tek saydım. Sınav başladığında şimdi beraber şimdi sınav başladı. Çocuk Uyuyamam diye korkuyordu, uyumuştur. O elendi. Ee, başım ağrır diye korkuyordu, başı ağrımıyordur, o da elendi. Midem ağrır diye düşünüyordu, o da ağrımıyor, elendi. 
Yolda trafik kazası olur, sınava yetişemem diye düşünüyordu, o da elendi. Optik formu kaybolmamış, o da elendi. Kimliğini kaybetmemiş, sınava girdi, o da elendi. Ahmet hocam, geriye kala kala bir anne baba kaygısı kalıyor. Şimdi biz onunla da ilgili bir çalışma yaptık. Ya biz burada özellikle sağlık sektöründeki dostlarımızın e, bu kaygıyı öğrencinin üstüne çok yıkmamaları gerekiyor. Bakın e, öğrenci sınav anında e, ara ara aklına ne gelir öğrencinin? Ailem üzülüp hayal kırıklığı yaşar. Peki ne gelmez? E, bir tane bu, bu demek ki korku. Ailem üzülür diye korkuyor çocuk. Kaygılanmıyor. Kaygı için çok sayıda korkunun üst üste İsmail Yolcu gelmesi gerekiyor. Peki çocuklar şunu düşünüyor mu Ahmet Hocam? Siz her gün belki 50 tane veliyle konuşuyorsunuz. Efendim sınav kötü geçerse beni evlatlıktan atarlar. Harçlığımı keserler. Yalnız bırakırlar. Beni tatile götürmezler. Beni sofraya oturtmazlar. Benimle hiç konuşmazlar. Böyle bir şey yaşayan var mı değerli hocam? Sanırım var. Yok. Yani çok çok çok az. Yani hemen hemen hiç çok. Yani çocuk çünkü çocuk niye biliyor musunuz? Bilgisayar onların yapma dediği bilgisayarla oynamış. Aile onun haçlığını kesmemiş. Onu bir ceza da vermemiş. Doğru dürüst. O zaman diyor ki çocuk bakın o bilinç altında. Ben sınava girdiği anda çocuğun kaygısı devre dışı kalıyor. Önümdeki soruyu çözemem diye düşünüyor. Şimdi benim bir metaforum vardır değerli hocam. Şöyle düşünün. Şunu bir kalas diye düşünün. Çocuk alttan da su akıyor, nehir akıyor. Şimdi çocuk bunun üstünden karşıya geçiyoruz. Hep birimiz karşıya geçiyoruz. Burada aklımıza bizim borcumuz, harcımız. Efendim şudur budur hiçbir şey gelmez. Attığımız adıma sadece dikkat ederiz. Bunu neden anlatıyorum Ahmet hocam? Çocuklar aslında sınavda şu saydığım listedeki hiçbir şeyi gözünün önüne getirmiyor. Sadece atacağı adım, çözeceği soruyu gözünün önüne getiriyor. Yani ne yaşıyor? Korku yaşıyor. Soruya odaklanmasını sağlıyor o korkuda, soruyu çözüyor. Yani ben noktayı şöyle koyuyorum İsmail Yolcu. Sınav anında kaygı yoktur, olumlu stres vardır. O da çocuğun dikkatini güçlendirir, soruları doğru çözmesini sağlar. Büyüteş de ondan öyleydi. Kolay sorudan başlayalım. Büyüteş aldık. Sebebi. Teşekkür ederim. Hocam tercihleri e, konuştuk. Onunla da ilgili benzer destekleyici sorular geldi. E, Seda Hanım iletmiş. Hocam malum durumlar ortada. Hani devlet okulu, özel okul e, siz konuştunuz diyor bize. Evet. Teşekkür ediyor ama şöyle de bir sorusu var. Önümüzdeki dönemde bu yıl sınava girecek olan Fazladan bir 600 binlik öğrenci sayısı var LGS'de. Evet, evet. 1 milyon 800 bin veya 600 bin civarında evet. olacak. Ee, özel okul mu, devlet okul seçeneği mi, özel okul seçiminde nelere dikkat etmeliyiz diye sormuş size. Şimdi bir tarafta devlet okulları var. Evet. Tarihimizde hiç değişmeyen, vazgeçmez. Çok da iyi öğretmenleri olan okullarımız var. Bir tarafta da son dönemde oldukça sayısı artan, çeşitli dil vesaire takviyesi olan... Sizin gözünüzde hocam, siz de bir velisiniz. Özel okul seçiminde velilere sizin tavsiyeleriniz neler? Benim e, velilerimize söyleyeceğim üç temel husus var bu hususta yani bu olayla alakalı. E, okulları tercih ederken, tercih etmeyi düşünürken, araştırırken öncelikli olarak öğrencilerinin hedefleriyle, çocuğumuzun hedefiyle e, o okulun, o özel okulun Kurgusunun, sisteminin, eğitim anlayışının ne kadar bağdaştığını kesinlikle bir düşünmeliler. Bu anlamda bu üç alt başlık gerektiriyor. Ee, akademik doygunluğunu kazanacak mı öğrenci orada? Bunu bir araştırmalılar. Kadrosuna, Birinci öncelik akademik. Ki, yani bunu kadrosuna bakmalılar. Daha önceki yılların başarılarını değerlendirmeliler. Oraya giden velilerle konuşmalılar. Bu çok öncelikli bir şey. İkincisi... Olay sadece akademik boyutuyla bitmiyor. Sosyal ve kültürel alanda çocuğa katacakları şeyi çok iyi düşünmeliler, çok iyi gözlemlemeliler. Ee, ve hepsinden önemlisi ben bir baba olarak söylüyorum şu an bunu. Ee, velimiz eğer akşam eve geldiğinde öğrencisinin masanın başında onu anne ve babası zorlamadan oturduğunu artık e, bazı şeyleri bir görev, bir sorumluluk haline getirdiğini 
e, görürse yani yap oğlum hadi dersini çalış kızım e, cümlelerini kurma gereği hissetmeden o çocuğum o masanın başında kitap okurken ya da test çözerken görürse doğru kararı vermiş demektir. Yani bence en güzel okul öğrenciye çalışma disiplini aşılayan okuldur. Teşekkür Benim ederim. düşüncem bu. Kesinlikle. Ben de katılıyorum. Hocam optik kağıtla ilgili yani işaretleme ile ilgili birçok yöntem var. Halen vakit varken soruyorum bunu. Sınavın son günlerinde genelde sormam ama sizin için velilerimizin de anlayacağı şekilde, öğrencilerle paylaşacağı şekilde veya öğrencilerimize doğrudan Neler söylemek istersiniz? Ya şimdi İsmail normalde her çözdüğü soruyu hemen optik forma işaretlerse beyni birinci sorunun etkisinden çıkar ikiyi öyle çözmeye başlar ki bu da rahatlar ama şimdi aması var bunun. Şimdi sınavın birine bir hafta diğerine iki hafta kaldı. E çocuk eğer e, sayfa sayfa işaretlemeye alışmışsa optik forma birebir işaretleme onun için sorun teşkil edecekse alışkanlıklarını değiştirmemeleri gerekiyor. Ama bir çocuk diyorsa ki ya ben bunu değiştirebilirim. Doğrusu bu çünkü bellek izi dediğimiz bir şey var. Yani değerli velilerimiz şöyle düşünün. Şimdi şu şişeye şöyle bir, bir, buçuk, bir buçuk dakika, iki dakika soru çözme süresidir bu. Dikkatle bakın. Sonra bunu gözünüzün önünden aldık. Bu telefonu gözünü bakın. Beyninizde hala bu su şişesinin görüntüleri var. Bu, bu ne demek? Öğrenci birinci soruyu Ahmet Hocam çözer çözmez. Kitapçının üstüne işaretleyip hemen ikiye geçerse e, beyni hala biri işlediği için iki boşa okuyor. Bunu biraz da kaydırma korkusundan dolayı yapıyorlar aslında. Evet. E, ara kontrol yapmalar lazım. Arada bir dönüp işte 12 B mi yapmıştım, 6 C mi yapmıştım baksa çıkar orada iki saniyesi kaybolmaz zaten. Yani bu tavsiye için biraz geç gibi geliyor işte İsmail. Onun için biz de temkinli konuşuyoruz. Yani ama biz yine de her doğruyu söyledik. Sonrasını yani. istiyoruz. Tabii tabii doğruyu söyledik. Hep LGS'yi konuştuk, YKS'yi de konuşmuş olduk otomatik. Peki ara sınıflarla ilgili bir toparlayacak olsak ara sınıf yani, öğrencilerine, velilerine neler söylersiniz? E, kesinlikle ara sınıftaki tüm velilere sesleniyorum. Yani e, kesinlikle hiç endişe etmesinler. Şunun endişesini yaşamaları yanlış olur. Şimdi bir 3 aylık dönem online eğitimde devam etti. Yüz yüze eğitimimiz kesintiye uğradı. Biz çok konu kaybettik mi? Bu sürecin öğrencimize çok fazla zarar olacak mı? Hayır. Bu endişeden uzaklaşsınlar. Neden? Yaz dönemi boyunca çocuklarımız gördükleri konular ufak ufak ufak ufak tekrar yapsınlar. O konularla alakalı sorularını çözsünler. Ama bilsinler ki zaten Ağustos'un ortasında onların tekrarı yapılacak. Bu şekilde bir gidişat belirlendi. Yani endişeye mahal verecek bir düşünceye girmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ee, çocuklarımız bunu da aşacaktır. Okullarımız, öğretmenlerimiz, yani yönetimimiz bunu da aşacaktır. Ve belki de e, bir avantaja dönüştürecektir. Çünkü görünmüş bir konuyu tekrar Ağustos'ta anlatmaya başlayacağız. Bir pekiştirme yapacağız ve bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ara tatilde de söyleyeceğim şu, e, Mart ayının e, 13 itibariyle tedbir kararı alınmıştı. Şu ana kadar tedbir, öncesi ve sonrası konuştuk. Ama Haziran'ın sonunda tatil kararı alınıyor. Velilerimiz bunu bilsinler. Yani artık tedbir yerini tatile bırakıyor. Bu çocuğun dinlenmeye de zamanının olduğunu düşünmeleri gerekiyor. Ama ben tüm velilere sesleniyorum. Lütfen biz zaten okulda bunu bir görev haline getirdik. Çocuklarına kitap okumaları hususunda telkinde bulunsunlar. Onlara örnek, rol model olsunlar. Zira yazın ne kadar çok kitap okursa hayata hazırlandığı kadar unutmasınlar ki o çocuk hem LGS'ye hem de YKS'ye zaten hazırlanmış oluyor. Soru boyutu artık sözel ve sayısal mantıktan geliyor. Altını tekrar çözüyorum. Kitaplar çocuklarımızı hayata hazırlayacak ama velilerin göremediği bir şey e, sınavlarında da hazırlıyor. Bunu da bilsinler. Bol bol süper, kitap okusunlar. Süper bir konuşma yani. oldu. Son hayat. sözü de ben size hemen <gülüyor> paslamış olayım hocam. Siz neler söylersiniz hocam? Ya öncelikle Ahmet Hocam'ın sözleri o kadar güzeldi ki kitap okumak mesela çok önemli bir şey. Onu da ben bir tekrar etmek istiyorum. Kitap okuduğunuzda dünya görüşünüz artıyor. Matematik fen sorularına bile katkısı oluyor. Sadece Türkçe'ye değil. Kitap okuyan insan adeta hayata orduyla yola devam ediyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Size bir ordu yardım ediyor adeta ki onun için yazı kitap okuyarak 
Ara grupların konu çalışarak soru çözecek çok zamanları var da mutlaka ufak tefek soru da çözülebilir ama yola devam etmeleri gerekiyor. Şimdi önümüzdeki hafta İsmail biz özellikle e, stres, sınav anı dikkat konusunu bütün boyutlarıyla ele alacağız. E, bugün buradaki konuştuğumuz şu kaygıyı e, uzun uzun anlatacağız. Ben e, Instagram bonus hocadan e, bizi takip etmeye devam etmelerini ve de önümüzdeki haftaki programa odaklanmalarını rica ediyorum. Söyleyeceğim. Ben Bu te- Ahmet Hocam'a da gönülden teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ahmet Muhteşem Hocam, bir şey. Harika bir program yaptık. Harikaydınız. Kesinlikle. Teşekkür ederiz. Ben de sizlere Tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar buluşmak, görüşmek üzere. Süleyman Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun İsmail. Teşekkür Değerli ederim. izleyiciler, haftaya cuma saatler tam 15'i gösterdiğinde Genç Vizyon yine sizlerle olacak. Ben İsmail Yolcu. Saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.